And how about do have a chance to cover this uh, political crisis in Thailand? So, how do you think like the the way the government deal and the way of the protester like respond back? What, how do you see about these two sides? Well, I I I covered many areas uh, politically. Uh, what I see until now, it is it is not it is still reasonable. I mean, t in terms of coverage as a journalist, it's still not dangerous. Demonstration, government uh, position, or whatsoever, they they are not resorting to that force, or uh, we have not seen that. Only in one day it was tense. So t two days and after that was easing, and I hope it will not go back to tense. Uh, what I see that the the the, the, the the political life in Thailand, in terms of of uh, position, opposition of the position of the opposition or the government, is very dynamic. It, it's, it's not daily. It's not really static. Like you have different different position changing, and uh, uh, it could it could be surprising sometimes that the change could surprise. Like what happened when the parliament was dissolved. So everybody was surprised. Maybe the outside the country, or even when when the police allowed the demonstrators to come in in the, in the government house, it was also surprised. Even my editor was saying, "What does this mean? Uh, they came in before they were they were allowed in, or, or what?" So I mean, all these things makes the, the the scene from journalistic point of view different and colorful. Sometimes it's interesting. It's not it's not only demonstration and government say no, no, no. The government also give. Some yes, sometimes, and no, at that time, which is which makes the the event very uh, lifeful and, and dynamic. ก็ผมก็ถามเขาว่าเออเขาได้มองมุมมองระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับกลุ่มรัฐบาลยังไงบ้างนะครับในเขตการประท้วงที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาได้ทําข่าวเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมาหลายที่นะครับแต่ว่าที่นี่ก็ยังดีก็คือไม่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็มีการสถานการณ์ไม่ได้มีความรุนแรงภายในเวลาประมาณ1วัน2วันนะครับแต่ว่าก็มีการคลี่คลายเกิดขึ้นซึ่งแม้แต่กลุ่มต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับไม่มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นกรณีที่รัฐบาลให้เข้าไปในทั้งยรัฐบาลได้เนี่ยทางบกองเขาก็ถามด้วยความตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมรัฐบาลถึงอนุญาตให้ผู้ประท้วงเข้าไปได้นะครับก็เป็นอีกสีสันหนึ่งนะครับที่ทางผู้ประท้วงก็เรียกร้องนะครับแต่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ใช่จะห้ามซะอย่างเดียวนะครับในบางจังหวัดในรัฐบาลก็มีการอนุญาตนะครับอย่างวันที่รัฐบาลเนี่ยเปิดให้ผู้ประท้วงเข้าไปในทำเนียบได้นะครับ The thing is like this is Thailand only about the kind of the protest like sometimes you see like tents crashing a lot and after that like everything is like uh, back to front Actually uh, this this might be Thailand way or even Asian way like uh, different from Middle East Middle East if it goes on tense it will be really tense all the time like, for a long period maybe Here uh, Sunday for example there was an like on Sunday it was very peaceful on Monday there was dissolving of the parliament if you look at the country you go around there is nothing actually shows that there is yeah. crisis uh, so it's it's a good time that such crisis has not really affected the uh, the life of the foreigners who come this is very important for the economy of Thailand this is very interesting maybe in some other Arab, Arab or Asian African countries <laughs> the, the situation might, might be worse for, for everybody but now here or some in other parts of Bangkok, you go around. There is no problem. The crisis is only confined to certain areas, and it is a political uh, issue for the political elite and those who are active in politics. Not all the people are involved in terms of of uh, stopping the life, the cycle of, of of economy and everything. And one of one one very interesting thing is that when we when we did the story on political TVs, mm. political TV is a phenomenon that. You don't find it in, in, in regional countries, like if you go to Indonesia, Malaysia, Philippines and other countries, you don't find political TV. Uh, political TV in the term of it speaks in one language on behalf of one uh, political uh, party or organization or color or belief or whatsoever. We have seen that there are 11 political TVs, which means that the, the, the space of freedom to express views, opposition or government is there. I mean, they can talk freely. Uh, in some like some other countries, the opposition might not be able to have TV st station, even newspaper they don't have. Mm -hmm. But here, here they have. The opposition have, I think, five or six who speak in different uh, opposition lines and uh, of, of thought and so on, school of thoughts. And the government also have. 
Tomorrow, if the government became opposition and the, and the opposition became government, they still have. They change the they change they change the, the roles, but still, everyone has his own TVs, which is good. If you want to watch, you watch. If you don't want, you just switch off. I mean, it is it's your choice. Go. ผมถามนะครับว่าสีสันการเมืองที่เกิดขึ้นนี้ครับเป็นเฉพาะสีสันในประเทศไทยหรือเปล่าเขาบอกว่าก็เหมือนเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่ที่อาจจะเห็นได้ในเมืองไทยเขาบอกว่ามีความรุนแรงแล้วก็อยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นการการเหตุการณ์ก็สงบลงแล้วก็ในขณะเดียวกันความรุนแรงนั้นก็เกิดขึ้นเพียงจุดเดียวนะครับขนาดที่จุดอื่นรอบๆกรุงเทพเนี่ยก็ไม่มีความรุนแรงใดๆนะครับซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะจุดกับเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับที่มาร่วมกันนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าขนาดก็เป็นเรื่องดีนะครับกับนักท่องเที่ยวจะมาเมืองไทยก็จะทราบว่าตรงจุดไหนมีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับขณะเดียวกันเขาก็ให้ความสนใจกับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องทีวีการเมืองนะครับหรือ political TV เนี่ยเพราะว่าทีวีการเมืองนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะเห็นได้ในประเทศอื่นๆนะครับซึ่งบางประเทศเนี่ยแม้แต่หนังสือพิมพ์ที่จะรองรับกลุ่มการเมืองหรือว่ารองรับฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่มีนะครับแต่ที่เมืองไทยที่นี่มีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในในในเมืองไทยที่มีทีวีการเมืองถึง11ช่องนะครับใครที่ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่มีเสรีภาพในการแสดงออกมากนะครับใครอยากพูดอะไรก็พูดใครอยากทําอะไรก็ทํานะครับใครไม่อยากดูก็ปิดทีวีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาได้ตั้งคําถามมานะครับ and how about like for uh, the politics I mean politics this editor in uh, more deep analyze about Thai politics I mean the How how are you know, seeing the Thai political view going on, or even even yourself? How how do you thinking what gonna be next? Well, we in Al Jazeera, uh, like when we at look at Thailand, it's different from how do we look from uh, covering, for example, Middle Eastern countries which are very near. So so we don't have opinion. We don't Al Jazeera doesn't have opinion on Thai politics. Yeah. Uh, it's different from. Uh, I'm not saying that we have opinion in other coverage, but other areas are nearer to us. Yeah, yeah. We 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 cover them deeply. Mm -hmm. We have more more time to to cover like Palestine, Egypt, or Iraq or Syria whatsoever. Mm -hmm. Thai, we cover it. It some some days it goes to headline. Mm -hmm. Uh, some days it goes back to a second or third or fourth headline. Mm -hmm. It depends on the situation. Like when the parliament was dissolved, it was headline, and then it goes back on the evening, mm -hmm. uh, because we cover uh, many range of kind, uh, of issues from all over the world. Uh, when when an event comes, uh, a, a more important event comes with maybe more casualties, it goes up higher than uh, any other other issues. Mm -hmm. So uh, they they look they look at it maybe from a very uh, neutral, objective point of view. Uh, we don't give opinion. We don't support anyone. Mm. We just describe what's happening. Mm. Uh, try to be uh, uh, as objective as as you can. And when I report, I always say, "This is the government view, and this is the opposition view." Always, I mention, uh, "This is the opposition, and this is the government." Uh, and even my last report, I mentioned both both sides in a story. I said, "This is what happened since days." I mentioned that in a long report. I said, uh, "This is what happened in, in, in every day." In the morning, when this happened, in the evening, that had it happened, the response was that lag, the rejection was like this, until this point of dissolving the parliament. So that that's why, we, because because our viewers have also no interest. Our viewers are not Thai. Our viewers are Arab, Arab speaking. So they they want us to show the the picture, the white picture, without involving in that picture, wider picture, so that they could understand the situation. And uh, if if you are not saying uh, something uh, right, people I think will know because many sources of information. If you are a mistake, they will tell you this is not right. Okay, ครับคุณสุไฮนะครับก็ผมได้ถามว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยได้มุมมองการเมืองไทยอย่างไรหรือว่าตัวเขาเองที่เป็นนักข่าวเนี่ยได้มองมุมมองไทยอย่างไรนะครับก็เขาก็ได้ตอบว่าคืออาจารย์สิรอนเนี่ยต้องยอมรับว่าในเรื่องการเมืองไทยเนี่ยเขาอาจจะถือว่าไกลนะครับในกลุ่มของโลกอาหรับแล้วก็อาจจะไม่เท่ากับทางปาเลสไตน์หรือว่าในโลกตะวันออกกลางอื่นๆที่มีความใกล้ชิดมากกว่าก็อาจจะมีบทวิเคราะห์บ้างแต่ว่าในมุมมองการเมืองไทยในการรายงานข่าวของเขาก็พยายามที่จะรายงานภาพกว้างๆนะครับคือเป็นการเล่าเหตุการณ์ว่ารัฐบาลว่าอย่างไรนะครับทางกลุ่มผู้ท้วงตอบรับอย่างไรและในขณะเดียวกันเนี่ยก็เราก็จะมองในมุมกลางเราไม่บอกว่าเราสนับสนุนใครนะครับเราจะรายงานทั้งสองฝั่งเพราะว่า
ทางกลุ่มคนอาหรับเองเนี่ยก็ไม่มีผลประโยชน์ใดๆนะครับไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็เป็นการรายงานมุมกว้างๆให้ผู้ชมได้เข้าใจเหตุการณ์นะครับนี่ก็คือเรื่องราวสรุปนะครับที่เราได้พูดคุยกับทางคุณสุไฮยาซีมนะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอันเยซิรอภาษาหรับที่ประจําอยู่จาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เข้ามาทําข่าวที่ประเทศไทยก็เป็นเวลาสิบกว่าวันนะครับก็ยาซากรอคอยรอนนะครับ I briefing about you that the you fly from Jakarta Indonesia you based there and coming here to cover the news here for near more than ten ten days already it, I think it's a lot for Actually, I'm, 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 I I enjoy I enjoy covering ASEAN countries mm -hmm. like uh, recently uh, there was uh, we were talking about covering. Uh, Uh, the events in Bangladesh. Mm. I have covered Bangladesh also. I said no. I, I'm not that interested. I like ASEAN region more than other regions because I feel I feel homey. I feel it's not strange for me because it looks like Indonesia. So for me, the reporting here, the people are nice. Covering is not that difficult. And when you cover in ASEAN countries, Thailand or Philippines or these countries, nobody will disturb you. People are, are they, they respect you, you as a journalist. They will not interfere you. They will not tell you what you are doing or what you are covering. No, everyone is just leaving you alone, and you work very peacefully. Hmm. He, he, he said that he likes to report news in the Asian countries, like Thailand and the Philippines. People will not come to harm or not come to deal with us. They will let us do our work. This is the experience of the experience, and the information that we got from the journalist Anjay Sirona, who came to report news. This time, we had a chance to work together and talk about the experience, and we got to talk and share our experience. Uh, thank you very much, much. Yes, much. Much. for this time for give you uh, some time to give some uh, information or give interview with us with my channel yes, and inshallah see you again in Thailand but not cover like political uh, crisis <laughs> some nice stories yeah, yeah some nice stories <laughs> 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 <laughs>